get it. Dinner time. Salut à tous, bienvenue sur Gameblog, on est toujours au cœur de l'E3 2017 et moi je viens d'aller voir Behind Closed Door, derrière des petites portes fermées, Days Gone qui est l'un des jeux bah, les plus attendus hein, par les possesseurs de, de PS4 et qui a été euh, présenté pendant la conférence Sony dans une nouvelle démo de gameplay euh, qui a fait son œuvre, hein, je crois que ça a impressionné pas mal de monde. Et bien bah, justement, euh, c'est justement cette démo de gameplay que j'ai pu faire à nouveau euh, Behind Closed Doors avec les développeurs qui avaient la manette en main. C'est pas moi qui l'avais en main, c'était du hands off, comme on dit. Alors là, vous allez me dire quel est l'intérêt de refaire exactement la même séquence de gameplay <rire> Et bah oui, il y en a un. Et bien justement, c'est exactement ce que voulaient nous présenter les développeurs. Ce qu'ils voulaient nous expliquer les développeurs, c'est que euh, Days Gone se basait sur deux piliers. D'abord, un monde ouvert euh, dynamique. Et d'abord, euh, et ensuite, pardon, un un bac à sable stratégique, euh, des combats en bac à sable stratégique. Et l'un dans l'autre, ça créait vraiment une façon totalement différente de jouer qui pouvait euh, leur permettre d'exclure tous les scripts. Et donc ce qu'ils ont voulu vous montrer, c'est que la démo euh, qu'il y a eu pendant la conférence, c'était pas des scripts tout ce qu'il y avait, c'était pas euh, la seule et unique façon. Ils ont voulu créer un jeu systémique, c'est un mot à la mode, hein, vous allez le retrouver euh, à toutes les sauces. Mais euh, en gros l'idée c'est qu'on utilise le décor, le monde ouvert et euh, les fonctionnalités, euh, 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 la position des animaux, euh, euh, les, euh, ils appellent ça les, euh, les, les freakers, les, les espèces de zombies euh, à, qui arrivent à des endroits, ils sont pas... Euh, toujours au même endroit, ils seront parfois à certains endroits, d'autres fois à d'autres, euh, ils peuvent bouger, etc. Bref, et ils nous ont refait la démo, il ne s'est pas du tout passé ce qui s'est passé. Alors en gros, vous vous rappelez, le héros prend sa moto, et à un moment, il, il s'engage sur une route, et il se fait arrêter dans un guet-apens avec une corde qui a été tendue entre deux arbres. Et bien là, il nous a fait le truc, c'est qu'il s'est arrêté largement avant, au début de cette route, il a sorti ses jumelles, et là, il a repéré qu'il y avait des, des mecs qui, lui, qui voulaient les tendre un piège. Donc du coup... On a pris une autre route et on a posé la moto euh, à un endroit, on est passé à travers champs et on a pris euh, tous ces mecs-là à revers avant qu'ils nous tendent le piège du coup. Et euh, à partir de ce moment-là, donc on a compris déjà que c'était pas forcément un script et qu'on pouvait passer par où on veut dans ce monde ouvert. Et ensuite, on est arrivé euh, un peu plus loin euh, par un chemin différent euh, en utilisant l'espèce de sixième sens du héros que vous avez pu voir peut-être euh, entreapercevoir en tout cas, euh, qui lui permet de, de traquer... Euh, les, euh, ces cibles en fait euh, qui permet de voir euh, par où sont passées les traces qu'ils ont laissées euh, et ce sixième sens d'ailleurs euh, sert également à éviter les pièges euh, on, peut, euh, on peut le voir on peut voir à l'avance également grâce à lui euh, des pièges comme euh, un fil explosif euh, et ce genre de choses euh, il est donc euh, il n'a pas du tout créé le, euh, le même piège euh, que dans la démo de la conférence c'est à dire il n'a pas utilisé les, euh, les freakers euh, qui étaient en grand nombre euh, pour les envoyer sur les ennemis il est passé par euh, tout à fait un autre chemin et là on a vu une séquence un peu euh, euh, d'infiltration où on arrivait derrière euh, euh, les ennemis et on pouvait euh, les igouiller par derrière que ce soit des humains ou euh, des freakers et ce qu'on a pu voir à cette occasion euh, c'est justement que euh, euh, dans, dans, dans un moment où il a voulu prendre à revers en fait des ennemis qu'il attendait et eh bien euh, on a pu euh, remarquer il a refait le même truc avec le piège euh, euh, qui prenait le pied là, le, le, le piège à loup euh, qui se refermait sur, euh, sur, euh, sur, un des, sur un des gars qui traînait dans le coin sauf que là euh, il n'est pas passé euh, discrètement en, euh, grâce à cette diversion il en a profiter pour construire un cocktail Molotov et là ça m'a fait un peu penser à, à The Last of Us vous savez dans The Last of Us on pouvait récupérer différents trucs et crafter euh, bah, des armes des soins euh, euh, etc etc et donc là on l'a vu crafter en direct dans un système un peu euh, similaire à celui de The Last of Us un euh, cocktail Molotov qu'il a ensuite envoyé euh, sur euh, les gens qui s'étaient groupés autour euh, bah, du mec qui s'était fait prendre le pied dans le piège. On a vu aussi quelques fusils sniper euh, qui euh, attendaient euh, le héros. On l'a vu euh, euh, prendre à revers encore une fois à différents ennemis, euh, liquider le sniper, prendre le fusil de snipe, euh, tirer sur d'autres gens, etc. Bref, c'était vraiment, on avait l'impression d'assister à une, à une mission totalement différente. D'ailleurs, euh, dans la démo qui nous a été dévoilée, c'était pas du tout euh, la même, les mêmes conditions météo. Là, on était sous la neige total et les développeurs nous expliquaient que bah, sous la neige euh, ça va changer plein de choses euh, dans le comportement des animaux dans la visibilité vous pourrez pas être vu aussi facilement mais vous ne pourrez pas voir facilement aussi de, de très loin 
On a vu également à un moment donné euh, un zombie qui était euh, enchaîné et euh, un humain euh, qui euh, le narguait un petit peu, qui se mettait juste à la bonne distance pour la chaîne. Et à ce moment-là, on a vu le héros qui tirait sur la chaîne pour libérer le zombie, euh, ce qui euh, bah, du coup lui débarrassait à la fois euh, euh, du, euh, de l'humain euh, qui était un ennemi et du zombie avec sa hache qu'il a, qu a achevé pendant qu'il était en train d'achever euh, l'humain qui était à côté de lui. Bref, il y a plein de petits euh, trucs à utiliser comme ça, un peu comme dans un Zelda euh, euh, ou dans d'autres jeux en open world qui sont très systémiques euh, comme, comme lui. Euh, donc voilà, ça s'annonce assez intéressant. En tout cas, le jeu est magnifique. Euh, maintenant, euh, on a posé plein de questions aux développeurs à la fin de cette présentation. Euh, Est-ce qu'on pourra piloter d'autres véhicules Ils ont été mmh, « euh, je ne peux pas trop vous répondre euh, », etc., etc. On a posé mille questions, mais il reste encore très secret. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur Days Gone qui euh, m'a pas mal tapé dans l'œil à la fois techniquement et puis en termes de promesses de gameplay. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos très bientôt sur Gameblog, hashtag E3Gameblog, le petit pouce sur YouTube et on vous dit donc à très vite dans les allées du salon de Los Angeles. Ciao okay. Just back up. Nice and slow. Don't make a sound.